Hi guys, Kajo here and you're watching Lifestyle on Wheels TV dito po sa Pinoy Extreme Channel 106 Signal TV. Okay guys, and o nga pala, bago tayo magsimula, please like kung magustuhan yung video na to and click that subscribe button and that bell icon guys. Okay, ngayon ang papakita namin sa inyo ang review namin sa bagong Honda GTR 150 ang underbone ng Honda. Yan, yan po, sa background. Okay guys, ngayon simulan na natin, tignan natin. Once upon a time, ang nagahari sa kalsada ay ang mga underbone motorcycles. Matipid, mabilis, at tigit sa lahat, madali ang maintenance nito. Kaya ito, may panibago na namang underbone ng Honda. Ito ang Honda GTR 150 Supra. Meron itong 4-stroke, 4 valves, double overhead cam, liquid-cooled 150cc engine. Ang kanyang bore ay 57.3 mm at stroke ay 57.8 mm at manual 6-speed constant mesh ang transmission. Ang maximum power ay 11.5 kW at 9,000 RPM na may maximum torque na 13.6 Nm at 6,700 RPM. 15.4 horsepower na rin ito at naka PGM FI na rin. Meron itong haba na 2,021 mm at lapad na 725 mm at ang taas nito ay 1,105 mm. Ang wheelbase naman nito ay 1,276 mm at ang kanyang bigat ay 121 kg kaya very easy to handle. Lalo na sa singitan sa traffic at sa mga syempre parking spaces. Dahil na rin sa mababang seat height na 786mm at ground clearance na 150mm, eh, isa ito sa mga comfortable na pang araw-araw sakyan sa loob syempre ng Metro Manila. Sa fuel tank capacity na 4.5 liters, paniguradong hindi ka mabibitin sa mahabang biyahe. Nakakuha ko around 36 kilometers per liter sa napaka-traffic na sitwasyon at mga 40 kilometers per liter naman sa mga light moderate traffic congestion. Magaang ito patakbuhin at mabilis umarangkada. Maganda ang turning radius kaya easy to maneuver. Comfortable naman sa braso at legs ang riding position. At dahil sa gaang ng harap kaya may feeling na pwede ka kumalas sa motor in high speeds. Ganun naman talaga ang pakiramdam when riding sports underbone motorcycles. Magaang din pisilin ang clutch lever nito, kaya sa magdamag na pagkambyo ay hindi masakit sa mga daliri. Kahit sa pagpalit ng gears ay smooth din, hindi tumatalon at madali hanapin ang neutral kahit sa magdamag na gamit. 6-speed manual transmission ito, the 1 down and 5 up ang gear shift pattern. Ang neutral naman ay in between first and second gears. Ang suspension sa harap ay telescopic. Tama lang talbog, not too soft and not too stiff. Ang monoshock sa likod ay nasa sporty feel. Hindi ka magbabounce uncontrollably sa aggressive riding dito. Ang seat ay tama lang ang lambot. Maganda ang pagkakahuluma sa iyong butt area for a comfortable ride feel. for both rider and passenger with enough space para kasya kahit may kalakihan ng katawan. Sa braking naman so far satisfactory ito. It does not have ABS which is sad by the way. 256mm diameter hydraulic disc ang preno sa harap. 
at 220mm diameter hydraulic disc naman sa likod at parehong dependable kahit gamit na gamit sa long rides. So with the absence of ABS, expect some sliding occurrences kapag nag-emergency braking ka from high speeds. But good riding skills spells the difference between a safe stop and a dangerous one. In terms naman of speed, it's fast both acceleration at sa top end speeds. Because of the double overhead cam and almost 16 horsepower at 9,000 RPM that it possesses. 0 to 100 km per hour is around 15 to 17 seconds. Yan po ang nakuha ko. Siguro mas mabilis ito kapag magaling sa shifting ang magmamaneho nito. Palitan nyo na lang ng pipe kung mas matuli ng takbuhan ng hanap nyo. Pero ang stock muffler nito panalo sa design at sa swabbing tunog. Now, mapunta tayo sa gulong. Sapat, lapat at nakakagulat ang mga gulong nito. Ang sukat sa harap ay 90 by 80 by 17 inches. Saktong-sakto ang kapal para sa kalye. Sa likod naman ay 120 by 70 by 17 inches. Malapad at makapit lalo na sa cornering. Pang-aggressive riding talaga ang mga tubeless na gulong nito. At naka-cast wheel na. At sa junk pang performance riding. Ang key ignition slot ay well secured. Pero sana ginawa nilang keyless. May basic instrument cluster na maikita sa kaliwa at electric starter naman sa kanan. Meron ding side mirrors na maganda ang angle to see what's behind you at mga nasa paligid mo. There's a lot of sharp edges sa design nito. Mukhang ginawa para sa aerodynamics to slice through the wind and keep it planted sa ground. Aggressive din ang decals niya to let everyone know that this bike is a worthy fast sport motorcycle. The contours also says it all. The fat front telescopic fork spells speed, stability, and shock absorption performance. And that sharp front cowling with dual layer LED lights and sporty headlight gives that intimidating presence worthy for its race DNA lineage. The tail light and rear turn lights also has that cool racing look, complemented by the sharp design ng kanyang mud guard. May sporty undercowl na tumutulong sa aerodynamics para sa mas mabilis na acceleration. Plus, it pushes air to the engine to cool down the heat much faster. Good material quality ang ginamit sa mga parts nito, including the rear passenger pegs. Ito ay merong bank angle sensor. It's a built-in safety feature that automatically turns off the engine when your bank angle exceeds 51 degrees on either side. At syempre, naka-built in LCD speedometer console na ito where you can see the basic information you need sa ride mo including the gear indicator and the digital tachometer. At kung gaano kalinaw ang ilaw nito ay ganong kalinaw na ito ay isa sa pinakamalupit na underbone na meron sa ating bansa in terms of looks, speed, and quality. Honda did it again with this all-new Honda GTR 150 Supra, an underbone with Honda's racing DNA that is worthy of its 102,900 price tag. The all-new Honda GTR 150 Supra is a bike that can satisfy your needs for speed and adrenaline. A motorcycle that not only banners Honda pristine quality but also Honda's reputation of motorcycle immortality. This, ladies and gentlemen, marks the new era of the sport underbone motorcycle. Okay guys, yung po ang Honda GTR 150, ang underbone ng Honda. Napakaganda po niya, napakatulin pa. O yun lang po ang atin ngayon. Uh, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like. And of course, share na rin po ang video na to. And subscribe if you're new here and click that bell icon. And please continue to support our show every 8pm Sundays to Fridays dito po sa Pinoy Extreme Channel 106. Again guys, I'm Kajo and thanks for watching Lifestyle on Wheels.